accent belsing specialist for ielts and spoken assalamu alaikum hello viewers welcome to my ielts tutorial through this tutorial i want to let you know about the ielts writing test one phrases and sign post that means a tutorial er madhye amra muloto ielts writing test one er jonno je phrase gulo ache ebong sign post gulo ache ta niye alochona korbo somehow uh, phrase and phrase and sign post very much important in terms of the writing test one that means if you want to have a good score in terms of the writing test one definitely you need to make sure you are using phrases and sign post and ekta paper ekhane bole rakha proyojon je onek khetre amra sign post shobdo ta shathe porichito na but uh, sign post shobdo ta ke onek khetre amra chinte pari connecting words hishebe by the way ami bole theke je connecting words sign post ekta ongsho matro but bibhinno dhoroner sign post ache je gulo amra bibhinno bhabe byabohar korte pari তো পাশাপাশি ফ্রেজ ফ্রেজ বলতে তথাকথিত ফ্রেজ না যেমন আমরা অনেক ক্ষেত্রে ক্যাশ অ্যান্ড ডগস গেট আপ গেট ডাউন এই ধরনের ফ্রেজ না ফ্রেজ বলতে বিশেষত বোঝানো হচ্ছে যে লাইক একটা লেখার জন্য আমরা কিছু শব্দ আছে স্পেসিফিক শব্দ যেগুলো একটা সেন্স ক্রিয়েট করে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো মূলত এই রাইটিং টাস ওয়ানের জন্য রাইটিং টাস ওয়ানের জন্য এনিওয়ে সো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না আমি মুখ করছি আর আমাদের এই টিউটোরিয়াল একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বানানো হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে অ্যাক্সেন্ট বিলসিং আমরা সেক্টর এগারো উত্তরে অবস্থান করছি কোনো কারণে যদি আপনি প্রয়োজন বোধ করেন আমাদের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য ফিল ফ্রি টু কমিউনিকেট টু আস ওয়েল কন্টেন্টস আজকে আমরা টিউটোরিয়ালের মধ্যে যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এমন ইন্ট্রোডাক্টরি এক্সপ্রেশন সো রাইটিং সময়ের জন্য আমাদের যে ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু এক্সপ্রেশন আছে ফ্রেজ আছে সেগুলো কী সেগুলো আমরা আলোচনা করবো দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে ইন্ট্রোডিউসিং দ্য ফ্রেস সেট অফ ডেটা তার মনে হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো একটা রাইট গ্রাফ অথবা চার্টের প্রথম যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো খুব উপস্থাপন করতে চাই তার জন্য আমরা কোনো ধরনের ফ্রেস এবং সাইন পোস্ট ইউজ করবো এবং কীভাবে ইউজ করবো সেটা আমরা আলোচনা করবো তৃতীয় হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসিং দ্য সেকেন্ড সেট অফ ডেটা দ্বিতীয় সেট ডেটা কীভাবে উপস্থাপন করবো সেটা তৃতীয় ইন্ট্রোডিউসিং দ্য ফার্স্ট মেজর ট্রেন্ড প্রথম মেজর ট্রেন্ড যেটা সেটা নিয়ে কীভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা তারপর হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসিং লেসার ট্রেন্ড অপেক্ষাকৃত যে এই ট্রেনটা গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটাকে আমরা আলোচনা করব তারপর এক্সেপশন টু দ্য মেন ট্রেন্ড তো মেন ট্রেন্ডের বাইরে তার যে ব্যতিক্রম আছে তা কীভাবে আলোচনা করা যায় রাইটিং টেস্ট ওয়ানের মধ্যে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তারপর কম্পেয়ারিং অ্যান্ড কন্ট্রাস্টিং সো আমরা যদি ডাটাগুলোকে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করতে চাই সামা এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমাদেরকে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করতে হয় তো সেই জন্য আমরা কোন ধরনের ফ্রেজ ব্যবহার করতে পারি মূলত তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তারপর কনক্লুডিং অ্যান্ড সামারাইজিং সো ডেফিনেটলি আমাদের কনক্লুড এবং সামারাইজ করার একটা ব্যাপার আছে তার জন্য আমরা যেগুলো ব্যবহার করতে পারি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ওয়েল ইন্ট্রোডাক্টরি এক্সপ্রেশন দ্যাট মিন্স আমরা যদি রাইটিং টাস ওয়ানকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই ইন্ট্রোডিউস বলতে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকি যে প্যারাফ্রেজ যে প্যারা আমার প্যারাফ্রেজ কাকে বলে সেটা নিয়ে যদি একটু ডিটেলস বুঝতে চান তাহলে আমার রাইটিং টাস ওয়ানের উপর প্যারাফ্রেজের উপর আরেকটা টিটোরিয়াল করেছি তো সেটা আরেকবার দেখে নেবেন তাহলে একটু ভালো করে বুঝতে পারবেন তা আমরা যখন ইন্ট্রোডিউস করতে চাই তো আমাদের এই ধরনের একটা এক্সপ্রেশন ইউজ করতে হয় যেমন হচ্ছে দ্য গ্রাফ ছ্যাবল পাই চার্ট ম্যাপ ডায়াগ্রাম শোস ইন্ডিকেটস ইলাস্ট্রেটস রেভেলস রিপ্রেজেন্টস দ্যাট ব্লা 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 তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এখানে অনেকগুলো জিনিস দেখেছি কারণ সক আমরা পরীক্ষার মধ্যে কী পাবো আমরা জানি না সেটা গ্রাফ হতে পারে সেটা ছ্যাবল হতে পারে পাই চার্ট হতে পারে ম্যাপ হতে পারে ডায়াগ্রাম হতে পারে তো যেইটাই দেওয়া থাকবে সেখান তার জন্য আমরা এখান থেকে ওই শব্দটা চুজ করবো যদি ট্যাবল দেওয়া থাকে তাহলে ট্যাবল যদি গ্রাফ থাকে দেন গ্রাফ যদি পাইচার্ট দেওয়া থাকে পাইচার্ট তো এইভাবে আমাদের রাইট শব্দটাকে পিক করতে হবে তারপর এখানে আমি লিখে দিয়েছি শোস ইন্ডিকেটস ইলাস্ট্রেটস রিভিলস রিপ্রেজেন্ট অর্থাৎ প্রশ্নের মধ্যে বলে দেওয়া হবে যে হইতে পারে তারা বলবে যে দ্য বেলো গ্রাফ শোস তো যদি নাকি আপনার বলা হয় থেকে দ্য বেলো গ্রাফ শোস তাহলে এই প্যারাফ্রিস করার জন্য আমরা শোস শব্দটাকে আর ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে তাদের অনুকরণ হয়ে যাবে প্যারাফ্রিস মানে হচ্ছে যে আমাকে নতুন সিনোনিস ব্যবহার করতে হবে তো শোজ যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা হয়তো ইলাস্ট্রেট ব্যবহার করতে পারি আমরা ইন্ডিকেট ব্যবহার করতে পারি আমরা রিভিলস ব্যবহার করতে পারি তার অর্থ হলো যে যা দেওয়া থাকবে সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তাতে আমাদের প্লেজারাইজড হয়ে যাবে দ্যাট মিনস এটা রিপিটেশন হয়ে যাবে আমাদের নতুন কিছু ব্যবহার করতে হবে আর এখানে আমি তিনটা চারটা পাঁচটা দিয়ে দিয়েছি তার অর্থ হলো আপনি হয়তো সব কিছু মনে রাখতে পারবেন না দ্যাট মিন্স আপনি যদি পাঁচটা জানেন দুইটা ভুলে গেলে আরও তিনটা আপনার মনে থাকবে তার মানে আপনার কাছে অল্টারনেটিভ অপশান থাকবে মূলত এই জন্যই ব
তারপর আমাদেরকে সময় যেতে হবে এবং অন্য অন্য ডিসক্রিপশানটা নিতে হবে তো ওইটা আমরা কীভাবে করব সেটা আমি দেখাচ্ছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে ওয়েল আমাদের একটা রাইটিং টেস্ট ওয়ানের মধ্যে ওয়াচ ওয়েন অ্যান্ড ওয়াচ ওয়ার অ্যান্ড ওয়েন এই তিনটা ফ্যাক্টর নিয়ে ভাবতে হয় তার মানে এই তিনটা জিনিস মাথায় রেখে আমাদেরকে ইন্ট্রোডাকশানটা লিখতে হয় তো আমি এখানে একটা গ্রাফ দিয়েছি এই গ্রাফটাকে যদি একটু বিবেচনায় নেই তাহলে আমাদেরকে কিছু জিনিস বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই এই গ্রাফের জন্য আমরা কি করে ওয়াচ ওয়ার এবং ওয়েনকে ব্যবহার করতে পারি সেটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি লাইক যদি আমরা বলি যে ওয়াচ মানে কি তার মানে কি মানে হচ্ছে যে এটা একটা লাইন চার্ট মানে কি এই জিনিসটা কি কি মানে হচ্ছে লাইন চার্ট তারপর কি ব্যাপারে এটা লেখা হয়েছে তার মানে যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে যে ফাস্ট ফুড তার মানে লাইন চার্টটা ফাস্ট ফুড নিয়ে বানানো হয়েছে তার মানে আমরা কি এর উত্তর পেলাম তারপর হচ্ছে ওয়ার ওয়ার বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ান অস্ট্রেলিয়ান টিনেজার যদি মানে কি এখানে টিনেজার আছে এটা আমাদের ওয়ারের মধ্যে পড়ে না বাট অস্ট্রেলিয়া এটা টিনে এইটা আমাদের ওয়ারের মধ্যে পড়ে সো ওয়ারটা আমরা পেয়ে গেলাম ওয়াচ আমরা পেয়ে গেলাম তারপর ওয়েন ওয়েনের জন্য আমাদেরকে তাকাচ্ছ তাকাতে হচ্ছে এখানে নাইনটিন সেভেন্টি তার মানে ওয়াট দিয়ে লাইন গ্রাফ এবং তিনটা খাবার যেমন পিজা ফিশ অ্যান্ড চিপস হ্যামবার্গার্স এগুলোকে বোঝানো হচ্ছে ওয়ার্ড দিয়ে বোঝানো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এবং সময় দিয়ে বোঝানো হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ টু টু থাউজেন্ড এই জিনিসগুলো আমাদের বোঝানো হয়েছে তো আমরা যখন নাকি প্যারাফ্রেইস করব সামহাও আমাদের লেখার মাধ্যমে এই ওয়াচ ওয়ার এবং ওয়েন উঠিয়ে আনতে হবে সো সামহাও এই জিনিসটা ভেরি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যাস ওয়াচ ইউনিটি ফলো ইন টার্মস অফ দ্য রাইটিং টাস ওয়ান সো আমি এখানে একটু দেখিয়ে দিয়েছি ইনফ্যাক্ট কী করে আমরা সেটা লিখতে পারি সো দ্য লাইন গ্রাফ ইলাস্ট্রেটস দ্য অ্যানুয়াল ইটিং হ্যাবিট অফ জাঙ্ক ফুড বাই অস্ট্রেলিয়ান ইয়াং পিপল বিটুইন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ অ্যান্ড টু থাউজেন্ড তো আমরা যদি বিবেচনা করি দ্য ইলাস্ট্রেটস দ্য অ্যানুয়াল ইটিং হ্যাবিট তার মানে এটা অনেকটা কি মানে ওয়াচ এটা কি মিন করা হচ্ছে তারপর ওয়ার অস্ট্রেলিয়া দেন সময়কাল বিটুইন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ অ্যান্ড টু থাউজেন্ড তো এই যে আমি এখানে প্যারাফ্রেসটা করেছি এই প্যারাফ্রেসের মাধ্যমে মূলত ওয়াচ ওয়ার ওয়েন তিনটাকে আমি উপস্থাপন করেছি সো দ্যাস ভেরি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যাস ওয়াচ আই এম সেইং দেন ফ্রেস ফর মেইন বডি সো আমরা যখন নাকি রাইটিং টাস ওয়ানের মেইন বডিটা নিয়ে লিখবো সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু ফ্রেস ব্যবহার করতে হবে এবং তার জন্য কিছু স্পেসিফিক ফ্রেস আছে সেগুলো কি সো আমরা এক একটা ডাটা উপস্থাপন করার জন্য আমরা মূলত এই ধরনের ফ্রেজগুলোকে ব্যবহার করতে পারি ইট ইস ক্লিয়ার ফ্রম দ্য গ্রাফ ট্যাবেল অর্থাৎ যেটা দেওয়া থাকে সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা বলতে পারি ইট ক্যান বি সিন ফ্রম দ্য গ্রাফ অর ট্যাবেল আমরা ব্যবহার করি অ্যাজ দ্য গ্রাফ ট্যাবেল শোজ আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ ক্যান বি সিন ফ্রম দ্য গ্রাফ ট্যাবেল অ্যাজ ইজ শোন বাই দ্য গ্রাফ ট্যাবেল অ্যাজ ইজ ইলাস্ট্রেটেড বাই দ্য গ্রাফ ট্যাবেল ফ্রম দ্য গ্রাফ ট্যাবেল ইট ইজ ক্লিয়ার ওয়েল দ্যাস অ্যাবাউট হাওয়ার ফ্রেজেস প্রশ্ন হল যে এখানে এতগুলো আমি কেন দিলাম ওকে এটা দেওয়ার কারণ হলো যে আমি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম লাইক আমরা যদি ফ্রেজ শুধুমাত্র একটা মনে রাখি আমরা সেটা ভুলেও যেতে পারি আর পরীক্ষা যখন আমরা দিতে যাবো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনেক প্রেশার কাজ করে তো সেই ক্ষেত্রে একটা যথেষ্ট নাও হতে পারে সো আমরা যদি চারটে পাঁচটা মনে রাখতে পারি তাহলে সেই তাতে আমরা কমফোর্টেবল ফিল করবো দ্যাট মিনস একটা ভুলে গেছে আমাদের অপশান থাকবে আরও চারটা দুইটা ভুলে গেছে এখন অপশান আছে তিনটা আর যদি সবগুলো আমরা মনে রাখতে পারি ইজ গুড ইন ডেট এটা গুড এ জন্য লাইক আপনি যখন এক একটা ডেটা অবতারণা করবেন লেখার চেষ্টা করবেন তখন আপনি ফিল করবেন যে এই ডেটাটাকে আমি কিভাবে আমার লেখার মধ্যে নিয়ে আসবো তো যখন আমরা এই ধরনের ফ্রেজগুলোকে ব্যবহার করি তখন এটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় লাইক ইট ইস ক্লিয়ার ফ্রম দ্য গ্রাফ তো এটা একটা ডেটার জন্য আমি ব্যবহার করলাম আরেকবার যখন নতুন করে আরেকটা ডেটা আমি অবতারণা করতে চাই যেমন আমার আগের যে গ্রাফটা আমি দেখেছি সেখানে তিনটা বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছিল পিজা ফিশ অ্যান্ড চিপস হ্যামবার্গার তো ফিশ অ্যান্ড চিপের জন্য যদি আমি বলেছি ইট ইস ক্লিয়ার ফ্রম দ্য গ্রাফ দ্যাট ফিশ অ্যান্ড চিপস ব্লা 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 তো ফিশ অ্যান্ড চিপসের জন্য আমার প্রথমটা গেল দ্বিতীয়বার যদি আমি অবতারণা করতে চাই হ্যামবার্গার তাহলে আমি বলতে পারি ইট ক্যান বি সিন ফ্রম দ্য গ্রাফ দ্যাট হ্যামবার্গার ওয়াজ ইট এন ভেরি পপুলারলি ইন দ্য মিচ অব দ্য এটিস তো এই যে আমি দ্বিতীয় ডেটার অবতারণা করেছি তার জন্য আমি দ্বিতীয় ফ্রেজটাকে ব্যবহার করতে পারছি তো যার জন্য আমি বলছি যে নতুন নতুন ডেটার যদি আমরা অবতারণা করতে চাই তাহলে আমাদের এই 
introducing the first set of data. So, we will the first set of data. We will talk about the first set of data. We special phrase and expression. We will talk about the sign post. We will talk about the begin with. So, begin with means that begin with fish and chips. Or that, I can say that three data. Actually, after you just think about it, that I first of all, eight is start with. Eight means that fish and chips. So, I will say begin with begin with the fish and chips. That means that fish and chips. I will say that I will begin with the fish and chips. Uh, in the early 1975, it was very popular among the Australian teenagers. I will say that 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 I will say to begin with, it are the synonyms. Jagun actor can choose Kutipari. The problem was it can be begun by describing the blah blah blah. So, well, I can think of the Hoche. Think of Monaholoja after Jagun actor choose Kutipan. Otherwise, up to Jedi, Eter Juno, I can take a Babar Korean. On no Kuno scope Jedithaki on no actor Babar Korea, she tapped me to record the Tipan. But I'm the Kaka Monarak to high, it am the alternative asset Hishabe Rakar Juno. Then introducing the Second set of data. Second set data जितना हमरा introduce करते चाहे ताकि ना हमरे कौन-कौन ने phrase गुलो अथवा signposts गुलो व्यवहार करते पड़े। Like meanwhile, the dash dash shows that। तो हमारे ये क्यों जाना चाहे? Well, हम लोग जो कहना कि प्रथम data ने आलोचना कर ची। शे प्रथम data आलोचना करते कि हम लोग होते 1975 तक शुरू कर ची। वो दिगामी 2000 पोर्शन तो चले आए ची अथवा 80 पोर्� निचे ओनो डेटा गुलो रेक्ट पूरी पोर्ट निशे चे जा जनो मेन वाले इन द मेन टाइम माने अच्छे एरी माजे द एट एक जिधर फॉलो करी द हैमबर्गर शोज दैट हैमबर्गर टाइप ने कौन थोड़े ट्रेंड शो कर चे शेट नहीं आमे कथा बोलते पड़ी सो जा जनो आम्र सेकंड से डेटर जनो ये थोड़े एक टा एक्सप्रेशन डेस्ट डेस्ट तार मना चाहिए कि ना मैं जी डेटर को था बोलते चाहिए जी जीनिश टेको था बोलते चाहिए शेखने डे बोल शेदे वो तृतीय तो टर्निंग तू दा आपने ये कहने हैमबर्गर अथवा पिज़्ज़ा जार को था ये बोलते चाहिए शेरे बोल शेदे ए फ्रेश टप व्यवहार करते पड़े टर्निंग तू दा हैमबर्गर इट कैन � तार माने होच्छ जी, शामुए व्यवधान है, इधर पॉपुलैरिटी पाच चिलो। तो ये भावे मुल्लों तो हमरा इ डेटा गुलूर आवधारण करते पारी। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट मेजर ट्रेंड। तो मेजर ट्रेंड माने होच्छ ये विशेष कोनेक्टेड ट्रेंड। प्रश्न होच्छ ट्रेंड कहाँ के बोले? शिरा बोझा। कोनेक्टेड � पूर्व तो शाम और जुड़े, शेरे के हमरा ट्रेंड ही शेरे भी बेचना कोरी। तो इधर ने ट्रेंड के जोखन हमरा बुझता कौन करते चाहे, तो खन हमरा इधर ने एक्सप्रेशन गुल बेबार करते पड़ी। लाइक फर्स्ट ऑफ़ ऑल, इट इस क्लियर दैट। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, तार माने होते जो हमें एक एक टिप्रायरिटी दिए बोल चीजे ए तीन टा डेटर मोड़ दे जे जिनिस टा हमारे कछे खोबे आकृष्ण या अथवा जे डेटा टा हमारे दृष्टि करे नहीं शे टे के जिधा हमरा उपस्थापन करते चाहे ताला हमरे इधर ने एक टा फ्रेज़ साथ वर्षा इन पोस्ट बाबर करते पड़ी सो शे हमरे बोल चिलाम चे मोस्ट नोटिसेबली ऑफ़ल इट कैन बी सीन दैट माने जो दिया आमी एक औथरा बोलते पड़ी, लाइक हो चाहे इटा प्रथम 1975 एक खोबी पॉपुलर चिलो ना, तो शामोज जो तो बेरे चे, तार पॉपुलरिटी तो तो बेरे चे, तो लाइक एक मोस्ट नोटिसेबल व्यपर, तो मुल्लो तो आमी बोलते पड़ी जे हैमबर्गर मोस्ट नोटिसेबली, इट कैन बी सेड दैट हैमबर्गर इन द बिगिनिंग वाज in 1990, it reached to the peak. So, this is popular in the mid-1975 to 2000 years. In the mid-1975 to 2000 years, it was very popular. So, I was going to talk about this trend. Then, the next set of data was introduced in 1975. The first result was pointing out that the connector was going to point. That's it. Next, introducing less laser trend तो 
অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো ট্রেন্ডকে যদি আমি উপস্থাপন করতে চাই তার জন্য আমরা যে ডেটাগুলো আই মিন যে এক্সপ্রেশনগুলো ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে এমন অ্যানাদার ট্রেন্ড দ্যাট ক্যান বি অবজার্ভ ইজ দ্যাট তো যেমন আমি এটা বলছি এটা খুব লক্ষণীয় একটি ডেটা কারণ এটা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তো এটা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বাট এটার মতো না তার মানে গুরুত্বের বিবেচনায় এটা চেয়ে এটা একটু কম তার যার জন্য এটা বলা হচ্ছে যে লেস আর ট্রেন্ড তো যদিও বৃদ্ধি বৃদ্ধিগত দিক থেকে ট্রেন্ডটা হচ্ছে রাইজিং বাট গুরুত্বের দিক থেকে অথবা পপুলারিটির দিক থেকে এটার মতো এটা ছিল না সো যার জন্য এটা লেসার ট্রেন্ড হয়েছে তো তার জন্য আমরা এই ধরনের একটা এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারি অ্যানাদার ট্রেন্ড দ্যাট ক্যান বি অবজার্ভ ইজ দ্যাট ব্লা 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 আমি তারপরে এটার কথা বলতে পারি পিজ্জা ওয়াজ ইন পিজ্জা ওয়াজ গেটিং পপুলারিটি অ্যাজ ওয়াল বাট দ্যাট ওয়াজ নট দ্যাট মোস্ট পপুলার দ্য ওয়ে হ্যামবার্গার ওয়াজ এখানে আরও কয়েকটা বিকল্প আমি দিয়েছি ইট ইজ অলসো ওর্থ পয়েন্টিং আউট দ্যাট ব্লা 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 আমি এটা নিয়ে কথা বলবো এবং অলসো ওর্থ নোটিসিং দ্যাট তার মানে তিনটা আমি কয়েকটা বিকল্প দিয়ে রেখেছি তার অর্থ হলো যেন আপনারা কিছু অল্টারনেটিভ রিসোর্স নিজের কাছে রাখতে পারেন নেক্সট ওই গানে ঠক আবার দ্য এক্সেপশন টু দ্য মেইন ট্রেন্ড অর্থাৎ মেইন ট্রেন্ডের বাইরে যে ব্যতিক্রম ছিল সেটাকে যদি আমরা আলোচনা করতে চাই তার জন্য আমাদের যে এক্সপ্রেশনগুলো সেটা কি হতে পারে সো আমরা বলতে পারি হাওয়ার দিস ওয়াজ নট অলওয়েজ দ্য কেস ওয়েল যেমন এটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এটা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা ডেটা তো এখানে যেইভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার পরবর্তী সময়ে যদিও বৃদ্ধি পাচ্ছিল কিন্তু এইভাবে বৃদ্ধি পায়নি এটা খুব দ্রুততার সাথে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল সময়ের সরি এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত বৃদ্ধির মাত্রাটা অথবা গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাটা ছিল কম তো যদিও এটা ট্রেন্ড হিসাবে বৃদ্ধি বাট কিছুটা এক্সেপশন দেখাচ্ছে এক্সেপশন বলতে এটার মতো মানে এই সময় যে পপুলারিটা মানে এই সময় যে পপুলারিটা ছিল এই সময় সেই পপুলারিটি ছিল না মানে ওই মাত্রায় এটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল না তো এটাকে আমরা একটু এক্সেপশন হিসেবে বলতে পারি এই সময়টাকে আমরা একটু এক্সেপশন হিসেবে বলতে পারি তারপর হাওয়ার ইট শুড বি পয়েন্টেড আউট দ্যাট আমরা এই সময়টাকে ইন্ডিকেট করার জন্য এই ধরনের এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারি দেন দেয়ার ওয়াজ ওয়ান নোটিসেবল এক্সেপশন হাওয়ার যদি নাকি এরকম কোনো একটা নোটিসেবল এক্সেপশন থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করতে পারি নেক্সট কম্পেয়ারিং অ্যান্ড কন্ট্রাস্টিং আমরা নিশ্চয়ই এখানে যেহেতু তিনটা ডেটা দেওয়া আছে এই তিনটা ডেটা তিন ধরনের ট্রেন্ড দেখিয়েছে কোনোটা বৃদ্ধি পেয়েছে কোনোটা দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে কোনোটা হ্রাস পেয়েছে এবং কোনোটা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে এই যে ব্যাপারগুলো আছে তো এগুলো আমাদের কম্পেয়ার করার প্রয়োজন পড়ল কারণ একই সময়ে তিনটা খাবার তিন ধরনের ট্রেন্ড শুরু করেছে তো নিশ্চয়ই ওই সময়কে সাক্ষী রেখে সময়ের ব্যবধানে তারা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের কাছে কীভাবে তার গ্রহণযোগ্যতা কমেছে বেড়েছে সেটা একটু কম্পেয়ার করে দেখার বিষয় আছে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন টার্মস অফ দ্য রাইটিং টাস ওয়ান কারণ আমাদেরকে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্টে যেতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে এক্সপ্রেশনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এমন সিমিলারলি বাই কন্ট্রাস্ট অর্থাৎ যেমন হচ্ছে এটা আমি বলেছি যে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি তো এটার সাথে যদি তুলনা করি সিমিলারলি আমি বলতে পারি যে সিমিলারলি পিজা ওয়াজ ইনক্রিজিং আবার বাই কন্ট্রাস্ট আমি বলতে পারি যে এখানে ফিশেন্স চিপ ওয়াজ ডিক্রিজিং তার মানে একটার সাথে আরেকটা তুলনা আমি বলতে পারি এ সিমিলার ট্রেন্ড ক্যান বি অবজার্ভ ইন পিজা তার মানে এটাকে আমি বলছি যে এটা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সিমিলার ট্রেন্ড এখানেও ছিল তার মানে এটাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল তারপর দ্য রেজাল্ট ফর ড্যাশ ড্যাশ হাওভার রিভিল মার্কলি ডিফারেন্ট ট্রেন্ড তার মানে হচ্ছে যে এই দুটো নিয়ে যেতে আমরা একদিকে আলোচনা করি এটার জন্য আমরা বলতে পারি যে এটা একটা ডিফারেন্ট ট্রেন্ড দেখেছে তার মানে হচ্ছে যে একটার সাথে আরেকটার তুলনা করা এবং তার জন্য যে বিশেষ এক্সপ্রেশনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এমন এবং এগুলোকে আপনারা লেখার জন্য ব্যবহার করতে পারেন ইজ ভেরি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন টার্মস অফ দ্য রাইটিং টাস ওয়ান অ্যান্ড দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু হ্যাভ এ গুড স্কোর ইন রাইটিং টাস ওয়ান আই এম মুভিং কনক্লুডিং অ্যান্ড সামারাইজিং সো আমাদের লেখাটা একটু কনক্লুড এবং সামারাইজ করার প্রয়োজন আছে তো আমি আর একটা জিনিস সেখানে বলে রাখছি যে ইনফ্যাক্ট ইন টার্মস অফ দ্য রাইটিং টাস ওয়ান উই নিড টু ফোকাস অন দ্য স্পেশাল কনক্লুশন বিকজ রাইটিং টাস ওয়ানের মধ্যে আলাদা করে কোনো কনক্লুশনের প্রয়োজন পড়ে না তার অর্থ হলো যে আপনি যা লিখছেন মেইন ভুলিতে সামহাও এটা হচ্ছে আপনার একটা অকাট্য লেখা কারণ হচ্ছে আপনি যে গ্রাফ দেখছেন তাকে আপনি ডেসক্রাইব করছেন রাইটিং টাস ওয়ানের মধ্যে এবং প্রত্যেকটা সঠিক এটা আপনার সেন্সে থাকতে হবে আপনি কনক্লুড করে নতুন কিছু যদি বলতে চান তাহলে আপনার মেইন বডিতে আপনি যা বলেছেন সেটার গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রে কম
on the whole the main thing that can be object here is that blah 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 to ami somehow eglo chete eta ke priority dei writing test one er jonno somehow eglo writing test two er modhe byabohar kora jay karon shei khetre ekta freedom ache ebong apnar ekta conclusion thakte hobe writing test one er jonno this one is much more perfect so that's all about the phrases and sign post hopefully you have enjoyed this tutorial and if you have enjoyed don't forget to like and share it and don't forget to subscribe my channel as well if you subscribe then um you'll get my next tutorial i mean it will be easier for you to have my next tutorial so thank you for watching me